ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங் நான் வந்து ஊருக்கு போயிட்டு நேற்றுக்கு தான் வந்தேன் வந்து நேற்றுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீடு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தான் எனக்கு டைம் கரெக்டாக இருந்துச்சு ஊருக்கு போய் ஒன்றுமே பண்ணல என் வீட்டுக்காரர் வந்து போகும்போதே சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஒன்றரை மாதம் லீவு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படின்னு அது அப்படியே உண்மையான மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்டு தான் எடுத்தோம் அப்புறம் வெளியே போனது அந்த மாதிரி டைம் அப்படியே ஒன்றரை மாதம் ஓடினதே தெரியல நேற்றுக்கு வீட்டுக்கு வந்து வீட்டை பார்த்து எனக்கு ரத்த கண்ணீர் தான் வந்துச்சு க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ள போதும் போதும் ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி தான் சைட் பை சைடாக ஒரு ஒரு வேலையாக முடித்து கொஞ்சம் மாவாட்டிகிட்ருக்கேன் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறேன் வீட்டுக்கு நாளையிலேருந்து தான் கரெக்டாகவும் ரொட்டீனு இன்றைக்கி வந்து நைட்டுக்கு வந்து ஏதாச்சும் சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி சாதம் குழம்பு எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சைடிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் ரோஸ் தான் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கும் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வீடியோ எடுக்கிறேன் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த எக் ரோஸ்ட் வந்து நம்ம நார்மலாக பண்ணுற எக் ரோஸ்ட் மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த நாலு முட்டை தான் அதுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இந்த முட்டையை வந்து இதில் வச்சு வேக வைக்கிறதுக்காக இது ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் தடவிக்கலாம் இனி இந்த தட்டில் வந்து இந்த முட்டையை வந்து ஒன்று ஒன்றா இந்த நாலு தட்டுலேயும் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நாலு முட்டையும் இந்த மாதிரி ஊற்றியாச்சு இனிமேல் இட்லி குக்கரில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நார்மலாக நம்ம இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி வேக வைக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் போதும் முட்டை வெந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் ரோஸ் பண்ணுவோம் பத்து நிமிஷத்தில் முட்டை வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து எடுத்திங்கன்னா அழகாக இட்லி மாதிரி இப்படி வந்துடும் இனிமேல் வந்து இதுக்கு வந்து தேவையான மசாலா எல்லாம் போட்டுக்கலாம் என்னென்ன மசாலான்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து வத்தல் பொடி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து மல்லிப்பொடி ஒரு ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா அப்புறம் இந்த நாலு முட்டைக்கு தேவையான உப்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இது அவ்வளோத்தையும் ஒன்றா போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பெசஞ்சிப்போம் அப்படியம்மா இனிமேல் வந்து இந்த முட்டையை ஒன்று ஒன்றா போட்டு பரட்டி அப்படியே ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ ஃபுல்லாக மசாலா போட்டு இதை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு இங்கே வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் போதும் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே இப்போது ஒன்று ஒன்றா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக வச்சிடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் தட்டியில் வச்சாச்சு லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனால் போதும் அந்த மசாலா பச்சை வடை மட்டும் போனால் போதும் ஒன்று திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் இது நீங்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்காக செஞ்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட்ற வரைக்கும் இது இருக்காது உடனே காலி ஆயிரும் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தனீஷ் வந்து பைக் ஓட்டிகிட்ருக்கான் இல்லை தனீஷ் ஆ எப்போதுமே கிச்சனில் என்னோட தான் இருந்துட்டுருப்பான் பாவம் தனியாகவே இருக்கிறதுனால அவனும் என்ன பண்ணுவான் ஏதோ பண்ணனா உடனே பின்னாடியே வந்துடுவான் நீங்கள் வந்து இது ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு லைட்டாக சிம்மில் வச்சுட்டு திருப்புங்க அப்புறம் வெடிக்கும் இப்படி எல்லாத்தையுமே திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக பக்கம் மாற்றியாச்சு எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்கள் இட்லி மாதிரி ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு இனிமே எடுத்துடலாம் ரெண்டு பக்கமும் அழகாக ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு இது ஒன்ஸ் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லோரும் இது செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி கேட்பாங்க ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் இந்த ரெசிபியை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் இன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் பாய் சொல்லிடு தனிஷ்